ఫలాఫల్ ఈ ఫలాఫల్ అనేది సెనగల్ తో తయారు చేసిన ట్రెడిషనల్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ వంట అండి ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ లెబనీస్ వంటలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ బహరేనియన్ కుజీన్ రకరకాల డిఫరెంట్ కల్చర్స్ అండ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది కదా ఈ ఫలాఫల్ వెళ్ళి బహరేనియన్ కుజీన్ లో కూడా కలిసిపోయి సూపర్ ఏమి ట్రెడిషనల్ డిష్ అయిపోయింది ఈ ఫలాఫల్ ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయిల్ ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాం కదా అసలు ఈ ఫలాఫల్ ఏంటి పేరు చాలా వెరైటీగా ఉంది ఏంటో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ అని అనుకుంటున్నారా సో ఈ ఫలాఫల్ ని మనం శనగల్ తో తయారు చేసుకున్న మసాలా వడలు అని అనొచ్చు కానీ బహరేనియన్ ఫ్లేవర్స్ తోటి డిఫరెంట్ గా అయిపోయింది దీంట్లో నేను శనగల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను కాబూలీ చెన దీని కాబూలీ చెనాన్ని మనం అప్పుడప్పుడు మసాలా వడల్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సేమ్ పద్ధతే వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీన్ని మనం నాన పెట్టేసుకుంటూ పెట్టేసుకున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్ గా డీప్ ఫ్రై కి రెడీగా ఉంది దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను ఫ్లేవర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా మన వంటలే రకరకాల డిఫరెంట్ కల్చర్స్ తో డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తోటి రకరకాల కొత్త కొత్త వంటలు తయారయ్యాయి అందుకే వావేం రుచి చూసినప్పుడు ఈ వంటలు ఏంటో మనం ట్రై చేయడం చేయడానికి డౌట్ పడకూడదు డోంట్ గెట్ ఎనీ హెజిటేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎమ్ ఎమ్ ఈ వంటలు ఇలాగే తయారు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను ధనియాలని నెక్స్ట్ ధనియాలు ఒక మంచి ఫ్లేవర్ ని యాడ్ చేస్తుంది ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ రావాలి అంటే లైట్ గా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి సూపర్ ఎమ్మీగా ఉంటుంది దీంట్లో నేను నెక్స్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఫుల్ జీలకర్రని ఎక్కువగా అయితే మనం వడల్లో జీలకర్ర యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా అలా కనిపించడానికి ఈసారి ధనియాలతో పాటు జీలకర్రని కూడా యూజ్ చేద్దాం తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లిపాయల్ని ఫుల్ వెల్లుల్లిపాయల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను గ్రైండ్ చేసుకుంటాం దీన్ని నెక్స్ట్ మనం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ బహరేనియన్ టచ్ అండ్ లవ్ కనిపిస్తుంది దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను ఇలాయిచీని ఇలాయిచీ మనం మసాలా వడల్లో వేసుకోం కదా కానీ ఈ ఫలాఫల్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో నేను ఇలాయిచి ముక్కల్ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను దీన్ని నేను పూర్తిగా గ్రైండ్ చేసుకుంటాను దీంట్లోనే సాల్ట్ వేసేసుకోవడం తోటి బాగా నలుగుతుంది అండ్ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో సాల్ట్ కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకుందాం సమానంగా కలిసిపోతుంది కూడా సాల్ట్ కాస్త నూనె వేసుకుంటున్నాను ఆ నైస్ స్మూత్ టెక్స్చర్ కోసం ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంటున్నారా దీన్ని నేను ఇందా అక్కడ నుంచి మనం మసాల మసాలా వడలకి కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను కదా సో మసాలా వడల్లో కచ్చపక్క ఎలా గ్రైండ్ చేసుకుంటా అలాగే గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఒక చిన్న స్పూన్ మైదా వేసుకుందాం మనము దీంతో ఒక మంచి థిక్నెస్ అండ్ ఒక వడ చేసుకోవడానికి ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆ పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఆ టెక్స్చర్ కూడా వస్తుంది సో డన్ మిక్స్చర్ రెడీ అయిపోయింది నేను దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుని కచ్చా పక్కగా గ్రైండ్ చేసేసుకుని పెట్టేసుకుంటాను సో ఎస్ పూర్తిగా మనం లైట్గా మనం దాకా అనుకున్నట్టుగా కచ్చా పక్కగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా నేను ఆనియన్స్ని కూడా ఫైన్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ పర్టికులర్ రెసిపీకి ఆనియన్ని బుజ్జి బుజ్జిగానే చాప్ చేసుకోవాలి మరి పెద్దగా అవుతే ఆనియన్ పూర్తిగా బయటకు వచ్చేసి ఫ్రై చేసేటప్పుడు కానీ చూడడానికి కానీ మరీ అందంగా ఉండదు సో ఇది వేసేసుకుందాం అండ్ దీంట్లో చిల్లీస్ కారం వేసుకుంటే పూర్తి మన వంటకి దగ్గరగా ఉండి చాలా చాలా ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది దీన్ని కూడా మనం ఫైన్గా చాప్ చేసేసుకుందాం సరిపోతుంది కొన్నే కదా కాస్త మిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుందాం అండ్ ఈ చిల్లీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డీప్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత పుచ్చి పుచ్చి గల అలా కనిపిస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకుందాం కలర్ కాంట్రాస్ట్కి కూడా బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కొంచెం మైదాని మైదాని ఇందాక మనం శనగల్ని క్రాస్ చేసుకునేటప్పుడు అదే మనం మిక్సీ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా వేసేసుకుంటే దాని బైండింగ్ పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇట్ లుక్ వెరీ నైస్ మేబీ ఒక స్పూన్ మైదా వేసుకుందాము ఇంకా కొంచెం గుడ్ ఇప్పుడు మనం మసాలా వడలు ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అలాగే ఈ ఫలాఫల్కి కూడా ఒక ట్రెడిషనల్ షేప్ ఉంటుంది అనమాట అదే మన మసాలా వడ షేపే అలాగే దీన్ని మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకుందాం కట్లెట్స్ లాగా తయారు చేసేసుకుందాం మనము పెట్ ఆయిల్ కూడా చాలా చాలా వేడిగా ఉంది ఇందులో వేసేసుకుందాం ఒకవేళ చేతికి మరి స్టిక్ అయిపోతుంది ఇలా డాన్స్ చేయట్లేదు అంటే కాస్త ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి 
దాంతో పాటు ఈజీగా షేప్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయిల్ ఏం వేసుకోవట్లేదు ఈ పర్టిక్యులర్ ఫలాఫల్ ఏదైతే ఉందో రకరకాల డిఫరెంట్ రెసిపీస్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ దీంట్లోనే మనం మేబీ యూనో కాస్త సాలడ్ని యాడ్ చేసుకుని ఇంట్లో మిగిలిపోయిన చపాతీలతోటి మధ్యలో పెట్టుకుని తింటే ఒక సూపర్ యామీ రెసిపీ అయిపోతుంది లేకపోతే రైస్తో బాగుంటుంది లేకపోతే ఇరానియన్ కుజీన్లో కాఫీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కాఫీతో పాటు దీన్ని నంచుకుని తింటే పర్ఫెక్ట్ ఈ టైం స్నాక్ అయిపోతుంది మన ఇండియన్ తెలుగు వంటలు లాగే రైట్ జాగ్రత్తగా వేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని నేను ఒక మంచి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేటట్టుగా ఫ్రై చేసుకుంటాను ఎక్కువగా వేడి అవ్వకుండా ఎలాగో మనం దీంట్లో శనగల్ని నానబెట్టేసి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి మనం శనగల్ని అప్పుడప్పుడు అలాగే తింటాం కదా అలాగే ఉంటుంది దీన్ని లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకుని తీసేసి డైరెక్ట్గా మనం ప్రజెంటేషన్లోనే కలిసేద్దాం 